Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, lá em Pré, mais precisamente na Bélgica, os alemães estavam enfrentando os ingleses e os franceses. E durante o mês de dezembro, aquele friozinho europeu, lá na Europa, norte da Bélgica, frio, os soldados se recolheram e ficaram nas suas trincheiras. A questão é que com esse mês maravilhoso dezembro, Natal, de festa, datas comemorativas, o pessoal na sua trincheira, o pessoal ficou muito preocupado, porque o inimigo podia armar uma armadilha. Então eles resolveram fazer uma zona neutra. Ou terra de ninguém, terra de malboro, lembra que a gente já visualiza isso aí nas brincadeiras, nas histórias do ditado popular? Só que o pessoal falou assim, caramba, se eu ficar aqui nessa terra neutra e o inimigo visualizar, vim. Então eles fizeram algo inédito na história, que quando eu ouvi essa história eu fiquei maravilhado. Eles fizeram uma cor de uma trégua. Ou seja, quem tivesse... Olha que coisa absurda, olha que coisa engraçada. Você no meio de uma guerra tá lá, tira o porrada e bomba, e aí no meio da guerra a gente fala assim, não, essa terra aqui é neutra, irmão. Agora a gente tá no Natal. Então, pô, se você tá aqui, eu é um alemão, eu sou um francês, um inglês, eu vou respeitar você nesse momento. E conforme a história vai passando, você visualiza que eles respeitaram tanto essa data, e por isso que essa data fala muito pra gente, a gente lembra da nossa família, o amor, a esperança, que o mundo pode mudar, porque os caras pararam uma guerra e respeitaram. É, a gente vai visualizar mais pra frente que tem gente que conta que realmente foi um momento assim, único. Tipo assim, ó, paramos, parou o jogo, como se uma brincadeira, parou, vamos aqui, vamos confraternizar, passar o Natal, depois daquilo tudo, as coisas voltaram ao normal. E nesse momento a gente tem que ter esperança. Cara, o mundo vai mudar, a gente está vivendo uma pandemia. Sim, eu sei, mas isso vai passar, a vida continua. Eu lembro que tem relatos das pessoas, uma desejando Feliz Natal para o outro. Ou seja, meu irmão, a gente está ganhando aqui fora, a gente está ganhando nessa zona neutra aqui, é Natal. É Natal, momento de esperança. O cara vai lá e deseja para o outro, Feliz Natal. <risos> Boas festas. Isso mostra o sentimento, o poder desse momento, o poder que tem esse ano pra gente. Então a gente tem que acreditar que o mundo vai mudar. Cara, só de lembrar, eu fico arrepiado. Ouve só o relato desse capitão. Às 8h30, eu vi quatro alemães desarmados deixarem a sua trincheira e se dirigirem para nós. Eu mandei dois dos meus homens e se encontraram com eles, também desarmados com ordens para que eles não ultrapassassem a metade do caminho entre as trincheiras, que ele estava então de 350 a 400 jardas nesse ponto. Eram três soldados rasos e um padioleiro, e o porta-voz deles disse que queria desejar a nós um Feliz Natal e esperava que nós tacitamente mantivéssemos uma trégua. Ele disse que havia morado em Suffolk, onde tinha uma namorada e uma bicicleta a motor. <risos> que relato! Mas como a gente sabe, tudo acaba. E mesmo essa trégua acabou, a guerra continuou. Mas o que que Chucrute quis trazer para você nesse momento? Criatura, tudo tem um momento de parar, de dar uma pausa. Então o momento agora é para você. Relaxa. Pega esses diazinhos. Respira. Curte esse momento para você voltar com gás. O Chucrute deseja para você, de coração, muito sucesso. Lembre-se que sucesso é conseguir obter êxito no que você se propõe. Já deu certo. Esse é o nosso ano. Vamos com tudo, vamos para cima. Ah, e se você gostou desse vídeo, deixe um comentário que eu vou ler, eu vou curtir o seu comentário, porque o Chucrute gosta muito de vocês. Vocês fazem o mundo do Chucrute melhor. Feliz Natal para vocês, hum, boas entradas, porque o ano é nosso.